हेलो एल्केंस एंड हेलो एल्केंस जो होता है इसके अंदर हेलो एल्केंस जो होते हैं उनको हम लोग एल्केन के डेरिवेटिव्स मानते हैं एल्केन के डेरिवेटिव में स्वाट जिसके अंदर एल्केंस एंड एरिंस जो हेलो एल्केंस और एरिंस होते हैं ये जो एल्काइल एल्केन होते हैं उसके एक एच को हटाकर उसकी जगह एक्स आ जाता है तो इसको हेलो एल्केंस कहते हैं और अगर देखिए क्या लिखा है मैंने जो मोनो सब्सिट्यूटेड है उनको हमने क्लासीफाई किया हेलोजन एट एस पी थ्री हाइब्रिड कार्बन ऑफ एल्केन एंड एस डेरिवेटिव दूसरा हेलोजेंस एट वॉट एस पी थ्री बट नेक्स्ट कार्बन इज एस पी टू हेलोजन एट एस पी थ्री बट नेक्स्ट कार्बन इज एस पी टू इन बेंजिन रिंग और वे नाइलिन हेलोजन एट एस पी टू एंड नेक्स्ट कार्बन is also sp2 aryl halogen at sp2 
बेंजीन रिंग कार्बन देखिए ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनका हम जनरल स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं ये जो कंपाउंड होते हैं इनका जनरल स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाते हैं ये कंपाउंड जो होते हैं इनका जनरल स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं ये कंपाउंड जो होते हैं इनका जनरल स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं ये रिक्स क्लासिफिकेशन होता है ठीक है अब आपको यहां पर फिर से इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि अगर यहां आर इसको वन डिग्री कहेंगे अगर यहां दो एल्काइल ग्रुप हो तो इसको टू डिग्री कहेंगे यहां थ्री एल्काइल ग्रुप हो तो इसको थ्री डिग्री कहेंगे फर्दर हमने इसको क्लासिफाई कर दिया तो ये आपके पास जो है क्लासिफिकेशन है मोनो सब्सिट्यूटेड हेलोजिन कंपाउंड्स की इस कैटेगरी में हम लिख सकते हैं सी एस टू इस कैटेगरी में यहां पर इसमें वेनाइलिक हाइलाइट और इसका अपने आप में यही एग्जाम्पल है समझ में आ गया ये सबसे डिफरेंट टाइप के मोनो सब्सिट्यूटेड हेलोजिन डेरिवेटिव्स होते हैं अगर डाई सब्सिट्यूटेड हैं तो फिर उनको क्लासिफाई करेंगे
इसमें दो टाइप होते हैं जैमिनल विसिनल एंड आइसोलेटेड अब टर्मिनल किसको कहते हैं अगर दोनों ही हेलोजिन एक ही कार्बन पर हो तो उसको जमिनल कहते हैं या एल्काइलीडीन हेलाइट कहते हैं इसको एल्काइ लीडीन हाईलाइट कहते हैं अगर दो एडजस्टेंट कार्बन पर हो तो इसको विसिनल कहते हैं और इसको एल्काइलीन डाइलाइट कहते हैं एल्काइलीन डाइलाइट और आइसोलेटेड लाइक डेट मतलब एक कार्बन पर भी नहीं हो एडजस्टेंट पर भी नहीं हो हम इसको कॉमन नॉर्मल क्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग नॉर्मल क्लेचर दे सकते हैं तो ये डाई सब्सिट्यूटेड होते हैं अगर एरोमेटिक में देखें तो डाई सब्सिट्यूटेड में तीन पॉसिबिलिटी वन टू एंड थ्री व्हाट इज दिस आर्थो पैरा एंड मैटा तो ये क्लासिफिकेशन है डोमिन आप जानते हैं कि जो हेलोजेंस होते हैं उनको एज ए प्रिफिक्स यूज करते हैं कैसे यहां हम यूज करते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो इस तरीके से प्रिफिक्स यूज करते हैं ये कंपाउंड है इसका आई नॉमिन क्लेचर देना है सबसे पहले लॉन्गेस्ट चैन फिर मिनिमम लोकेशन तो हमारे पास हुआ वन क्लोरो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले वन क्लोरो टू मिथाइल एंड दैट इज वॉट ब्यूटेन और मान लीजिए इस तरीके की किस कंडीशन से मिनिमम लोकेशन इधर से लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई मिनिमम लोकेशन इधर से भी टू इधर से भी टू फिर हम कहेंगे वन टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स
तो नंबरिंग इधर से करें तो भी टू इधर से भी टू अब क्या देखेंगे मिनिमम सम इधर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी वन सॉरी पोजीशन जो सब्सिट्यूट का टू थ्री और फाइव मिल रहा है इधर से करें वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स टू फोर एंड फाइव कौन सा सम ऊपर वाला करेक्ट है इसका मतलब ये नॉमन क्लेचर हम यूज नहीं करेंगे तो फर्स्ट वन है वो ही करेक्ट है मिनिमम सम वहां से आ रहा है क्या नेम देंगे भाई इसका अल्फाबेटिकली क्लोरो और मिथाइल में कौन आता है क्लोरो तो फाइव क्लोरो टू थ्री डायमिथाइल हेक्सेन टू थ्री डायमिथाइल हेक्सेन ये प्रोडक्ट यहां पर फॉर्मेशन होता है इसको हमको नॉर्मल क्लेचर करना है इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो इसको वन टू थ्री फोर यानी वन प्लस थ्री प्लस फोर इधर से नंबरिंग करते हैं वन टू थ्री फोर यानी वन प्लस टू प्लस फोर यहां से अगर नंबरिंग किया यहां से नंबरिंग करते हैं मतलब क्लोरीन को फस दिया या मैंने आयोडीन को फस दिया अब ब्रोमीन को फस देकर बताता हूं ब्रोमीन को फस दे तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव वन प्लस थ्री वन प्लस टू प्लस फाइव अगर हम किसको नंबर फर्स्ट देते हैं ब्रोमीन को वन प्लस थ्री प्लस फाइव ये हो रहा है एट सेवन ये नाइन मिनिमम सम कहाँ से हो रहा है आयोडीन से लोकेशन सब वन मिल रही हैं तो स्टार्टिंग शुड बी फ्रॉम आयोडीन वन टू थ्री फोर क्या नेम देंगे इस कंपाउंड का अल्फाबेटिकली टू ब्रोमो फोर क्लोरो एंड आयोडो साइक्लोहेक्सेन समझ में आ रहा है फाइनल हेलाइड है वन टू क्या कहेंगे वन क्लोरो इथिन लेकिन अगर डबल बॉन्ड और इसमें सिलेक्शन करना है कि नंबरिंग किसको देना है तो नो डाउट डबल बॉन्ड इज एक ट्रीट एस ए फंक्शनल ग्रुप वन टू थ्री फोर फोर क्लोरो एंड ब्यूटीन वट इज द यूपीएससी नेम ऑफ दिस वन वट इज द नेम टू फेनाइल ब्रोमो इथेन क्वेश्चन लिखिए एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट आई यू पी एस सी नेम
वन वन डाइक्लोरो थ्री ब्रोमो साइक्लो हेक्जेन वन वन डाइक्लोरो थ्री ब्रोमो साइक्लो हेक्जेन वन फ्लोरो वन ब्रोमो टू फ्लोरो टू क्लोरो सॉरी टू क्लोरो टू फ्लोरो साइक्लो हेक्जेन इन करेक्ट आई यूपीएससी नेम बताना है आपको थर्ड वन वन डायब्रोमो ब्यूट ब्यूटीन डी नन बताइए इन करेक्ट आई यू पी नेम बताना आप पहला सही है भाई पहला सही है क्या ये पूछ रहा हूं मैं आपको कहां से नंबरिंग करेंगे पहले में यहां से या यहां से प्रोमिन से क्यों भाई क्या बताया पहले मिनिमम लोकेशन यहां पर भी वन यहां पर भी वन फिर मिनिमम सम तो यहाँ कहेंगे तो वन वन होगा और यहाँ कहेंगे तो वन टू थ्री थ्री होगा तो यहाँ से आएगा तो वन वन डाइक्लोरो थ्री ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन लेकिन अल्फाबेटिकली ये गलत लिखा गया है ब्रोमो आगे आना चाहिए इसलिए इनकरेक्ट है इट इज़ ए इनकरेक्ट आई नेम दूसरा देखिए वन ब्रोमो फिर यहाँ मिनिमम सम यहाँ से आएगा इसलिए ये भी इनकरेक्ट है इसमें आप प्रायोरिटी यह देंगे वन टू थ्री फोर फाइव यानी वन वन डायब्रोमो नहीं आएगा वन फोर फोर डायब्रोमो आएगा इसलिए ये भी इनकरेक्ट है आंसर क्या हुआ ए बी सी सर मैं लगता है हमको कि सभी करेक्ट है लेकिन कोई भी करेक्ट नहीं है आगे बढ़ते हैं आइसोमेरिज्म क्या क्या हो सकते हैं हेलो एल्केस के अंदर व्हाट आर द पॉसिबल आइसोमेरिज्म्स इन हेलो एल्केस आइसोमेरिज्म इसमें हो सकता है चेन लाइक like फोर फाइव कार्बन की चेन है फोर कार्बन की चेन है तो हम इसको कहेंगे ये चेन आइसोमेरिज्म हुआ पोजीशन
यहाँ पर टू पोजीशन पर सी एल था थ्री पर आ गया ये पोजीशन आइसोमरिज्म हो गया तो चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म एलोजन के थ्रू हो सकता है हेलोएल्केंस में हो सकता है फंक्शनल ग्रुप इसमें हो नहीं सकता जब तक कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं हो जोमेट्रिकल हो सकता है अगर अनसेचुरेटेड हो लाइक वन टू डाइक्लोरोथीन सी सेंट्रॉन्स और ऑप्टिकल भी हो सकता है जबकि कब हो कायरल कार्बन प्रेजेंट हो या कायरल सेंटर प्रेजेंट हो लाइक इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो ये आइसोमरिज्म यहाँ पर पॉसिबल होते हैं हेलो एल्केंस में नाउ वी डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केंस